হ্যালো স্টুডেন্টস আমরা একটা নতুন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বলের ঘাত ও ঘাত বল আমাদের নিউটনের গতিসত্য চ্যাপ্টারে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা আমাদের ইলেভেন অ্যানুয়াল এক্সামেও কয়েকবার এসছে তো প্রথমে জানা যাক বলের ঘাত কি জিনিস ধরো আমরা কোনো একটা বস্তুর উপরে কিছু সময় ধরে সাপোজ একশো কুড়ি সেকেন্ড মানে দু মিনিটের জন্য তার উপরে একটা স্থির মানের বল প্রয়োগ করলাম ধরো দুই নিউটন তাহলে ওই বলের মান কত না দুই নিউটন কত সময় ক্রিয়া করলো না একশো কুড়ি সেকেন্ড এই দুটোকে গুণ করলাম তাহলে গুণ করলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে ইম্পালস অফ ফোর্স কিংবা বলটির ঘাত অথবা বলটির আবেগ গাণিতিকভাবে কেমন আমরা লিখি না এই বলের ঘাতকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এই জে দিয়ে তাহলে জে ইকুয়াল টু কত না এফ ইন্টু টি প্রযুক্ত বল মানে বলের মান ইন্টু ক্রিয়াকার এরপর আমরা জানি যেটা তরণ কি হয় না আবার জানি আমরা এফ ইকুয়াল টু এম এ আবার এ ইকুয়াল টু কত না ভি মাইনাস ইউ বাই টি যদি প্রাথমিক বেগ ইউ হয় আর বল প্রযুক্ত হওয়ার পর গতিবেগ হয়তো ভি হয়ে গেছে তাহলে বেগের পরিবর্তনের হার এ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি মান বসাও তাহলে এফ ইকুয়াল টু এম এ এর মান বসে দিলাম দেখো টি টি কেটে যাচ্ছে তাহলে কি পাওয়া গেল এম ভি মাইনাস এম ইউ আবার আমরা জানি এম ভি কিংবা এম ইউ যাই হোক না কেন এটা হচ্ছে ভর বেগ তার মানে আমি এটা বলতে চাইছি যে এই যে দিয়ে যে আমরা প্রকাশ করলাম এইটা হচ্ছে আমাদের ভর বেগের পরিবর্তন এটা একটা ছোট এক নম্বরের প্রশ্ন কি দু নম্বর প্রশ্ন হতে পারে যে দেখাও যে বলের ঘাত বা আবেগ বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের সঙ্গে সমান এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহলে এখান থেকে মাথায় এটাও রাখা গেল বল যেহেতু ভেক্টর রাশি আমরা আগেও জানি তাহলে বলের ঘাত ও ভেক্টর রাশি কোনো শর্ট প্রশ্ন হতে পারে বলের ঘাত কোন ধরনের রাশি আর স্বাভাবিকভাবে বল যে বরাবর ক্রিয়া করছে তার স্বাভাবিক এই বলের ঘাতও সেই বরাবরই ক্রিয়া করবে এককার মাত্রা কি হবে না বলের একক তো আমরা জানি ডাইন তাহলে এফ এর ডাইন টি এর সেকেন্ড আর এস আইতে নিউটন সেকেন্ড এখান থেকে তোমরা মাত্রা নির্ণয় করতে পারো এম এল টি টু বার মাইনাস টু ওর সাথে টি গুণ করে দিলে তাহলে এম এল টি টু বার মাইনাস ওয়ান আমরা পরিবর্তনশীল বলের জন্য ঘাত বের করতে পারি তোমাদের অবশ্য এখন ক্যালকুলেসটা যেহেতু শেখানো হয়নি তাহলে ওই জন্য এটা ক্লিয়ার হবে না তবু আপাত মোটামুটি বলে রাখি যে একটা পরিবর্তনশীল বল যদি এফ হয় পরিবর্তনশীল বল মানে কি যার মান নির্দিষ্ট না যে পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে আমরা যে সময়টা নিচ্ছি তাকে যদি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাশ কিংবা সময় যদি ডিটি ধরি তাহলে সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাশের জন্য যদি আমি ডিজে ধরি ডিজে মানে না জে এর যে পরিবর্তন মানে বলের ঘাতের যে পরিবর্তন তাহলে সেইটা তাহলে যে এই কষ্ট কত হবে না এফ ডিটি ডিটি সময় অবকাশে কত থেকে না শুরুতে সময় যদি জিরো ধরি স্টার্টিং এ তারপর টি সময় বাদে তো এইভাবে করতে পারি আর লেখচিত্রের সাহায্যেও কিন্তু আমরা স্থির বলে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সি থেকে বি কিংবা বি থেকে সি আর একটা পরিবর্তনশীল বলেরও কিন্তু আলোচনা করতে পারি কিরকম না সাপোজ একটা বিসি মানে স্থির বল প্রয়োগ করা হয়েছে দেখো সময় সাপেক্ষে একটা পরিবর্তন হয়নি আর একটা সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন হয়েছে তাহলে একটা বদ্ধ যে এরিয়াটা রয়েছে মানে ধরো ও বি সি এ তো এর ক্ষেত্রফলটা যদি বের করি তাহলে কত হবে এফ এদিক বরাবর এফ ইন্টু টি এটা তো আয়ত ক্ষেত্র তাহলে ক্ষেত্রফল বের করতে তো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তাহলে ওটাই হবে দেখো দেখতেও পাচ্ছ বইতে সেটাই হচ্ছে বলের ঘাত আবার যেটা বক্র দেখতে পাচ্ছ তোমরা ই থেকে জি সে ই জি রেখাটাই কিন্তু পরিবর্তনশীল বলের দিকে প্রকাশ করছে তাহলে আমরা যদি বক্র ও ডি এটা সরল লেখা এবার ই জি তাহলে এটা তো দেখতে পাচ্ছি নির্দিষ্ট জ্যামিতিক চিত্র তো হচ্ছে না ট্রাপিজিয়ামও হচ্ছে না কি সামান্তরিক কিরম বসও হচ্ছে না কিন্তু এটা তো একটা নিশ্চিতভাবে এটাও তো একটা জ্যামিতিক চিত্র নির্দিষ্ট আকার না থাকতে পারে তাহলে এর যদি ক্ষেত্রফল আমরা বের করি সে কলম বিদ্যা লাগিয়ে বের করি কি যেভাবে বের করি সেই ক্ষেত্রফলটাই হবে তাহলে বলের ঘাতের পরিমাপ তার মানে জ্যামিতিকভাবে আমরা লেখচিত্র সাহায্যে বলের ঘাতের পরিমাপ করতে পারি আমরা বলের ঘাতের একটা দৃষ্টান্ত দেখি ধরো একটা গাড়ির ছাদে একটা মেশিন গান দৃঢ়ভাবে বসানো হয়েছে যেটা আমরা অনেক সময় দেখি আর্মির ক্ষেত্রেও রয়েছে তাহলে মেশিন গানটি থেকে ধরো টি সময় ব্যবধানে এন সংখ্যক গুলি কিন্তু নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটা গুলির ভর যদি আমি স্মল এন এবং বেগ যদি ভি ধরি তাহলে টি সময় এন সংখ্যক গুলি সামনের দিকে যদি যায় তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন কত হবে না এমনি হবে এম ভি এন সংখ্যক আছে তাই দেখবে এটা এন গুণ করা আছে এবার আমরা বলের ঘাত কি শিখেছি না এফ ইন্টু টি তাহলে এফ ইন্টু টি সমান কত হবে এন ইন্টু এম ইন্টু ভি যদি কারো মনে হয় যে কেন দুটো সমান লিখলেন না আমি পুরোনো একটা জিনিস মনে করাচ্ছি এই ভিডিওতেই জানলাম যেটা 
যে বলের ঘাত সমান ভর বেগের পরিবর্তন তাহলে ভর বেগের পরিবর্তনের সঙ্গেই সমান করলাম সমান করলে এফ সমান কত পাওয়া গেল এন এম ভি বাই টি এম ভি বাই টি তাহলে এন এম ভি মানে হচ্ছে আবার যে তাহলে ভেক্টর আকারে লিখলে এই যে দেখলাম এন এম ভি বাই টি মাইনাস জে বাই টি এবারে মাইনাস তো শুধুমাত্র অভিমুখ বোঝানোর জন্য রয়েছে তো এখানে কয়েকটা অঙ্ক রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও তোমরা দেখবে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে স্পেশালি তিনের অঙ্কটা ভালো করে দেখবে এবার আমাদের সেকেন্ড টপিক যেটা হচ্ছে ঘাত বল সেই সম্বন্ধে একটু আমরা ক্লিয়ার হব দেখো বলের ঘাত আর ঘাত বল অনেক সময় স্টুডেন্টদের কনফিউশন হয় কারণ নামটা কাছাকাছি বলে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এইটা হচ্ছে বলের ঘাত বল আর কত সময় ক্রিয়াশীল হয়েছে তার গুণফল আর ঘাত বল কি না সময়ের সঙ্গে এর কোনো ব্যাপার নেই শুধুমাত্র মাথায় রাখতে হবে কি খুব অল্প সময় এখানে সময় গুণ কিন্তু হবে না খুব অল্প সময়ের জন্য যদি কোনো বস্তুর উপরে কোনো বৃহৎ মানের বল ক্রিয়া করে তখনই বলা হয় তাকে ঘাত বল আমি ছোট্ট উদাহরণ দিই ধরো দেওয়ালে একটা পেরেক গাঁতে হবে তাহলে পেরেকের উপরে ছোট্ট পেরেকের উপরে হাতুড়ি দিয়ে তুমি একটা তীব্র আঘাত করলে তাহলে খুব বৃহৎ মানের বল প্রয়োগ করলে আর দেখলে পেরেকটা দেওয়ালের মধ্যে একটু ঢুকে গেছে তাহলে ভাবো পেরেকের সঙ্গে হাতুড়ির সংস্পর্শ যে কালটা কি সময়টা সে সময়টা তো খুবই কম তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ঘাত বল নেক্সট একটা ছোট্ট উদাহরণ ফুটবল খেলার সময় কিংবা ক্রিকেট খেলার সময় ব্যাটের সঙ্গে বলের সম্পর্শ ফুটবলে যখন তুমি বলটাকে কিক করছো পায়ের সঙ্গে বলের সম্পর্শ খুব কম সময়ের জন্য হয় কিন্তু বলটি অনেক দূরে যায় যদি ভালো করে কিক করা হয় তার মানে আমি এটা বলতে চাইছি যে বৃহৎ মানের বল যখন ক্ষুদ্র সময়ের অবকাশে কার উপরে প্রযুক্ত হয় স্বাভাবিকভাবে এখান থেকে পার্থক্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে যাবে দুটোই নাম কাছাকাছি যেহেতু তাহলে পার্থক্যের মধ্যে যেটা আমি একটু আগে বললাম যেগুলো পড়েছি আমরা সেগুলোকেই শুধু সাজাতে হবে যেমন ফার্স্ট পয়েন্ট ঘাত বল হলো একটি ক্ষণস্থায়ী বৃহৎ মানের বল যেটা আমি ফুটবলের উদাহরণ তোমাদের বললাম কম সময়ের জন্য কিন্তু বৃহৎ মানের বল কিন্তু বলের ঘাত কি বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফল তাহলে দুটো সম্পূর্ণ ভৌতরাশি আলাদা তাহলে এদের একক মাত্রা সেটাও আলাদা হবে ঘাত বলের একক এবং বলের একক একই কি করে এটা হচ্ছে না তার একটা রিজন রয়েছে ঘাত বল সেও তো এক ধরনের বল তাই তার একক একই কিন্তু বলের ঘাত কি হচ্ছে না বলের ঘাতের সঙ্গে যে ভৌতরাশির এককের মিল রয়েছে কি মাত্রায় মিল রয়েছে সেটা হচ্ছে ভর বেগ আমরা প্রমাণও করেছি বলের ঘাত সমান হচ্ছে ভর বেগের পরিবর্তন তাই দেখো বলের মাত্রা এম এল টি টু পাওয়ার মাইনাস টু কিন্তু বলের ঘাতের মাত্রা টি টু টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড পয়েন্ট ঘাত বল ঘাত সৃষ্টি করে তাহলে ঘাত বল প্রযুক্ত হলেই ঘাতের সৃষ্টি হয় তাহলে ঘাত বলের মান যদি বেশি হয় তাহলে বলের ঘাতও বেশি হবে তাহলে সমানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে ঘাত বলকে যেরকম তাপ উষ্ণতা পার্থক্য দেখি তাপ হচ্ছে কারণ উষ্ণতা হচ্ছে ফল একইভাবে ঘাত বল হচ্ছে কারণ এবং বলের ঘাত হচ্ছে তার ফল ফোর্থ পয়েন্ট ঘাত বলের ক্রিয়ায় কোনো বস্তু অল্প সময়ের জন্য বৃহৎ তরণ লাভ করে এটা আমরা দেখেছি ফুটবলে কিক করার সময় সামান্য সম্পর্শকাল কিন্তু সেইটুকু টাচ করায় বলটি কিন্তু অনেক দূরে যায় তাহলে তরণটা অনেকটা লাভ করে অপরদিকে বলের ঘাতের প্রভাবে কোনো বস্তুর কিন্তু ভর বেগের পরিবর্তন হয় তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে এখানে কিছু গাণিতিক উদাহরণ রয়েছে তোমরা উদাহরণগুলো ভালো করে দেখবে স্পেশালি আমাদের তিনের টার পাঁচের উদাহরণটা ভালো করে দেখবে তিনের উদাহরণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এখানে তৃতীয় সূত্র নিয়ে ছোট্ট একটা আলোচনা রয়েছে যেটা খুবই সহজ তোমাদের সবারই মনেও আছে আমরা জানি প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যেটা বইতে তোমাদের রয়েছে ধরো দুটো বস্তু একটা এ আর একটা বি দুটো পরস্পর সম্পর্শে কিংবা পরস্পর থেকে কিছুটা দূরত্বে আছে এবার এ অবস্থায় আমরা এ বস্তু বি অবস্থুর উপরে একটা বল প্রয়োগ করলো তাহলে তার নাম আমরা কি দিতে পারি এফ এ বি তাহলে নিউটনের যে তৃতীয় গতিসূত্র রয়েছে সেখান থেকে আমরা কি বলবো বি বস্তুও তাহলে এ বস্তুর উপরে একটা বল প্রয়োগ করবে সেটা কি হবে এফ এ বি সমান হবে এবং বিপরীত হবে সূত্র তো তাই বলে তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি এফ এ বি সমান মাইনাস এফ বি এ কেন না এ বস্তু বি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করছে তাহলে বি বস্তু তো এ বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করবে তার মানে এইটা সব সময় কিন্তু এক জোড়া আকারে থাকে মানে ক্রিয়া থাকলে প্রতিক্রিয়া অবশ্যই থাকবে তাহলে ক্রিয়া বলে কি প্রতিক্রিয়া বলে আমরা কোনো বিচ্ছিন্ন কিংবা স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব নেই যতক্ষণ ক্রিয়া হবে কিংবা ক্রিয়া বল থাকবে ততক্ষণই প্রতিক্রিয়া বল থাকবে যদি ক্রিয়া না থাকে প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন ওঠে না 
আমরা ক্লাস নাইনে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল সম্বন্ধে পড়েছি তো আবার ইলেভেনে পড়ব অতটা ইম্পর্টেন্ট না হলেও একটু ধারণা করতে হবে আর একটু রিমাইন্ড করে নিতে হবে কতটা কি মনে আসে নাইনে পড়া যেরকম ধরো ঘাত ছোট্ট উদাহরণ দিই উদাহরণ থেকে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে একটা কাঠের ব্লক একটা টেবিলের উপরে রাখা আছে এবার নিজের ওজনের জন্য ব্লকটি টেবিলের উপরে নিম্নমুখী একটা বল প্রয়োগ করছে কারণ ওজন তো সবসময় নিম্নমুখী একই সঙ্গে টেবিলও কিন্তু ব্লকের উপরে সমান ও ঊর্ধ্বমুখী একটা বল প্রয়োগ করছে তাই সুন্দরভাবে তারা টেবিলের উপরে থাকতে পারছে তার মানে ব্লক যে বলটা প্রয়োগ করছে নিম্নমুখী সেটাকে যদি আমি ক্রিয়া ধরি টেবিলও কিন্তু একটা ঊর্ধ্বমুখী বল উপরের দিকে প্রতিক্রিয়া করছে তাহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল দুটোই রয়েছে কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল কিন্তু একই বস্তুর উপরে ক্রিয়া করছে না ব্লকটা যেরকম টেবিলের উপরে করেছিল টেবিলটা কিন্তু আবার ব্লকের উপরে করছে টান বল ধরো একটা তারের উপরে প্রান্ত একটা স্থির জায়গা বেঁধে যেরকম ধরো ফ্যানের হুক দিয়ে আমরা উপরের দিকে ঝুলিয়ে দিই তার নিচে একটা ভার ঝুলে দিলাম ধরো এক কিলোর একটা বাটকারা কিংবা এক কিলো ভারী কোনো জিনিস ঝুলিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে তারের উপরে কি করছে বস্তুটা যে রয়েছে সে বাটকারা যে রয়েছে তার নিজের ওজনের জন্য নিজের দিয়ে ক্রিয়া করছে একটা আর সমান একটা ঊর্ধ্বমুখী বল উপর দিয়ে ক্রিয়া করছে এই যে উপরের দিকে ক্রিয়া করছে সেই তারটি যেরকম একই সঙ্গে বস্তুর উপরে সমান ঊর্ধ্বমুখী একটা বল ক্রিয়া করছে যেটা দিয়ে সে ধরে রেখেছে সেইটাই হচ্ছে টান বল রাস্তা একটা ধরো বড় পাথর রাখা আছে তার উপরে কোনো লোক একটা বল প্রয়োগ করছে তাহলে পাথরটা কি হবে লোকের উপরে আবার একটা বিপরীত বল প্রয়োগ করবে তো এটাও তো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল কিন্তু এই ধরনের যেহেতু ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে সরানো হচ্ছে পুশ করা হচ্ছে এই জন্য এই ধরনের বলকে বলে ধাক্কা সংঘর্ষ কেমন ধরো একটা গাড়ি চলন্ত অবস্থায় কোন দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা দিল তাহলে গাড়িটি দেওয়ালের উপরে বল প্রয়োগ করলো দেওয়ালটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়তো হয়েছে দেওয়ালটিও গাড়ির উপরে কিন্তু সমান একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল করলো তাই দেখবে গাড়িটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল উভয়ই কিন্তু একসঙ্গেই থাকে শুধু ভিন্ন বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে এবারে বলছে আকর্ষণ বল খুবই সহজ চুম্বকের কাছে একটা লোহার টুকরো নিয়ে এলাম একটা লোহার পেরেক তো চুম্বক লোহার টুকরোকে আকর্ষণ করছে একই সঙ্গে লোহাও কিন্তু চুম্বকের উপরে একটা সমান ও বিপরীত একটা বলের সাহায্যে চুম্বককে আকর্ষণ করছে তাহলে যেহেতু এই ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলে কি আকর্ষণ তাহলে এই জন্যকে বলা হয় পারস্পরিক আকর্ষণ তাহলে একইভাবে বলতে পারি একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়ছে মাটিতে তাহলে পৃথিবী বস্তুটাকে আকর্ষণ করছে একইভাবে বস্তুও কিন্তু পৃথিবীকে সমান ও বিপরীত বলে একই সঙ্গে আকর্ষণ করছে তাই না তাহলে একটা মাথায় রাখবে কিন্তু কারো মনে যদি হয় যে তাহলে উপর থেকে নিচে যাচ্ছে বস্তু পড়ছে পৃথিবী তো বস্তুর দিকে ছুটে যাচ্ছে না না তার একটা সিম্পল আমরা লজিক দিতে পারি যে বল সমান কত ভর ইন্টু তরণ তার তরণ কত হচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণ বয় বস্তুর ভর কিন্তু পৃথিবীর তরণ কত হবে বস্তুর আকর্ষণ বয় বা পৃথিবীর ভর পৃথিবী অনেক বৃহৎ জিনিস তাহলে ভর অনেক বেশি তাহলে ভরের সঙ্গে তরণে ব্যস্ত সম্পর্ক তাহলে ভর যেহেতু বেশি সেই জন্য তরণ কিন্তু অত্যন্ত কম হবে তাই পৃথিবীর তরণ খুবই নগণ্য বস্তুর দিকে একইভাবে বিকর্ষণ বল নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি যেরকম ধরো আমরা জানি সমজাতীয় আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আর সমজাতীয় মেরুও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তার মানে দুটো দণ্ড চুম্বক নিলাম একটা দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু আর একটা দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে আনলাম তার পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তার মানে কি প্রথম উত্তর মেরু তার দ্বিতীয় উত্তর মেরুর উপরে বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করেছে আবার দ্বিতীয়টাও প্রথম উপরে বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করেছে তাহলে প্রথম বিকর্ষণ বলটা ক্রিয়া যদি ধরি পরেরটা তাহলে বিকর্ষণ বলটাকে ধরবো প্রতিক্রিয়া তাহলে দেখো এখানেও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল একইভাবে আমরা ঘর্ষণের উদাহরণটাও নিতে পারি যেরকম ধরো একটা তলের উপরে একটা বস্তুকে রেখেছি তাকে সরানোর চেষ্টা করছি ঠেলে কিংবা টেনে যেভাবে হোক তাহলে তলের সম্পর্শে থাকে থেকে তাকে বস্তুটাকে গতিশীল করার চেষ্টা করছি তাহলে এই বস্তুর গতির বিরুদ্ধে একটা বল ক্রিয়া করছে এমনিও ঘর্ষণ আমাদের পরের চ্যাপ্টার সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে আর নাইনে এমনিও তোমরা পড়েছিলে তাহলে এই ঘটনাটা কি না ঘর্ষণ তাহলে ঘর্ষণ বল কি করছে না বস্তু এবং বস্তুর সম্পর্কে তল আছে তার মধ্যে ক্রিয়া করছে তাহলে বস্তুটি স্পর্শ তলের উপরে যে বল প্রয়োগ করছে তাকে যদি আমি ক্রিয়া ধরি তাহলে ঘর্ষণ বল কি হবে প্রতিক্রিয়া হবে তো এরকম অসংখ্য উদাহরণ বাস্তবে রয়েছে আমাদের এখানে একটা জেনে জেনারা দরকার যে স্পর্শজনিত বল এখানে যে ক্ষেত্রজনিত বল বলা রয়েছে মানে কি হচ্ছে এই যে উদাহরণগুলো আমরা বিভিন্ন দেখলাম যেমন ধরো ঘাত বল টান বল ধাক্কা বল সংঘাত বল ঘর্ষণ বল এই সবগুলো দেখো টাচ করলে মানে দুটি বস্তু কিংবা দুটি তলের মধ্যে সম্পর্শ থাকছে এই জন্যক
চুম্বক আকর্ষণ করছে লোহাকে পুরো টাচ করলেই যে আকর্ষণ করে তার একটু দূর থেকেই কিন্তু করে তার মানে কি এইটা দেখে কিংবা টাচ করে বোঝা যাবে না এটা একটা এরিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকে অতটা অঞ্চল জুড়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কয়েকটা জিনিস জানা খুব জরুরি রয়েছে তো তোমাদের নাইনে এগুলো পড়া রয়েছিল আমি জাস্ট একটা উদাহরণ বলি ধরো বন্দুক থেকে আমরা গুলি ছোড়া হলো তাহলে বন্দুক পিছন থেকে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাই দেখবে যে বন্দুক চালাচ্ছেন যেটা ধাক্কা অনুভব করেন একইভাবে তোমরা দেখবে যখন একটা আরোহী নৌকা থেকে লাফিয়ে নামছেন নৌকাটা কিন্তু একটু পিছনের দিকে সরে যায় কিন্তু তার মানে কি নৌ আরোহী যে ছিলেন নৌকার উপরে উনি পিছন দিকে যে বলটা প্রয়োগ করছেন তার ফলেই কিন্তু নৌকাটা কিন্তু পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে আবার নৌকাটাও আরো দিয়ে করছে তাই আরোহী কিন্তু সুন্দর তীরের দিকে মানে যেখানে আপনি নামতে চাইছেন নামতে পাচ্ছেন তো এরকম উদাহরণ আরো রয়েছে আর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন পরীক্ষা পড়ার প্রয়োজনীয়তা নেই কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে রয়েছে যেটা তোমরা নাইনেও পড়েছো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরস্পরকে প্রতিমিত কিন্তু করে না কেন না প্রতিমিত করতে গেলে একই বস্তুর উপরে একটা বেঞ্চকে আমরা দুদিক থেকে ঠেলছি তাকে কিন্তু ওই বেঞ্চটার উপরে দুটি বিপরীত দিক থেকে সমান পরিমাণে বল প্রয়োগ করছি তাই সে স্টেবল থাকছে কিংবা নিউট্রাল থাকছে কিন্তু এখানে কি হচ্ছে একটা বস্তু আর একটা বস্তুর উপরে ক্রিয়া বল ক্রিয়া করছে আর দ্বিতীয় বস্তু আবার প্রথম বস্তুর উপরে করছে তাহলে একই বস্তুর উপরে কিন্তু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে না তাহলে এক যোগে বস্তুর উপরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া করছে না হ্যাঁ এটা ঠিকই যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত কিন্তু আর আমরা কি জানি সমান ও বিপরীতমুখী দুটি বল যদি একই বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে তখনই বস্তুটি সাম্য অবস্থায় থাকে তার মানে ভিন্ন বস্তুতে ক্রিয়া করার জন্য তাদের লব্ধি কখনো শূন্য হয় না লব্ধি শূন্য হলেই সেটা ব্যালেন্স হবে এই জন্য বলা হয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরস্পরকে কখনোই প্রতিমিত করতে পারে না তোমরা এই অবধি পড়ে রাখবে বাই